এই পর্যায়ে জানতে চাইবো যে আমরা সবাই জানি যে দিনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এবং কি এই দিনের জ্ঞান অর্জন পারিবারিকভাবে হইতে পারে এবং কি কোনো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হইতে পারে এবং কি জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকই আলেম হইতে হবে এরকম তো বিষয় না কিন্তু পরিবার এবং রাষ্ট্র থেকে একজন আলেম ভালো মানের আলেম গড়ে তোলার পেছনে রাষ্ট্র কিংবা পরিবারের কি দায়িত্ব থাকতে পারে মানে আলেম হওয়ার ক্ষেত্রে এই স্টেপের পেছনে রাষ্ট্রের ভূমিকা বা পরিবারের ভূমিকা যেটা আমরা থাক আমি মনে করি যে সবচেয়ে মৌলিক বড় ভূমিকা হচ্ছে সন্তানের অন্তরে পরিবারের মৌলিক ভূমিকা সন্তানের অন্তরে আলেম হওয়ার বাসনা জাগিয়ে দেওয়া বীজ বপন করে দেওয়া যদি পিতামাতা সন্তানের অন্তরে আলেম হওয়ার বাসনা জাগিয়ে দিতে না পারে তাহলে যতই চেষ্টা করুক আলেম বানাতে পারবে না কেন সন্তানের ইচ্ছা নেই আলেম হওয়ার সে যতই মারধর করুক তাহলে সে কী হবে তাহলে অ্যাট ফার্স্ট সন্তানের অন্তরে আগ্রহ হয়ে আশা জাগিয়ে দিতে হবে যে সন্তান নিজেই চায় যে আমি একজন আলেম হই আচ্ছা এটার পিছনে পরিবার কি করতে পারে এটার পিছনে পরিবার করতে পারে বিশেষ করে মা পিতাও পারে কিন্তু পিতা ব্যস্ত থাকে যেহেতু বাইরে এবং ইসলামের মূল নীতি অনুযায়ী মায়ের কিন্তু কোনো কাজ নাই মায়ের কোনো চাকরি বাকরি নেই এটা ইসলামের মৌলিক নিয়ম করতে পারে মা চাইলে চাকরি বাকরি কিন্তু ইসলামের মৌলিক নিয়ম হচ্ছে মায়ের কোনো চাকরি বাকরি নাই কিছু নাই মায়ের কাজ হচ্ছে মানুষকে মানুষ করা সন্তানকে মানুষ করা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মানুষ আজকের যুগে মানে কথার সাথে কথা আসলো মানুষ আজকের যুগে মনে করে যে মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজন এর চেয়ে বড় ক্ষমতার কি আছে যে আপনি একজন সন্তানকে মানুষ করবেন এর চেয়ে বড় ক্ষমতা কি কিছু থাকতে পারে এই ক্ষমতা আল্লাহ একজন মাকে দিয়ে ছাড় কাউকে দেয়নি যে সে একজন শিশুকে চাইলে লুচ্ছা বাটপার সন্ত্রাসী বানাতে পারবে একজন শিশুকে চাইলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বানাতে পারবে এর চেয়ে বড় ক্ষমতার কিছু আছে আপনার সব সময় আপনি তার পিছনে দেন এটাই হলো আসল দায়িত্ব কিন্তু এটাকে আজকের মায়েরা কী মনে করেছে ছোটো কাজ মনে করে নিয়েছে মনে করেছে আমি চাকরি বাকরি করলে টাকা পয়সা উপার্জন করলে ওটা বড় কাজ অথচ অথচ সারা পৃথিবী এক পাল্লায় রাখলে আর একজন সন্তান মানুষ করার কাজকে এক পাল্লায় রাখলে সন্তান মানুষ করার কাজটা হবে সবচেয়ে ভারী সবচেয়ে দামি এবং সবচেয়ে মূল্যবান কাজ যেটা আল্লাহ একমাত্র মাকে দিয়েছে তো এখানে সবচেয়ে বড় ভাইটাল রোল মূল ভূমিকা কে পালন করবে মা মা কি ভূমিকা পালন করবে মাকে মোবাইল ফোন ইউজ করা যাবে না টিভি ইউজ করা যাবে না সিরিয়াল দেখা যাবে না এগুলো সব কিছু থেকে মাকে বিরত থাকতে হবে গান বাজনা থেকে বিরত থাকতে হবে বিশেষ করে সন্তান যখন পেটে আসে তখন থেকে বেশি বেশি ইবাদত বন্দিগি করতে হবে যেহেতু তার রক্তই সন্তান নিচ্ছে সেহেতু তার আমল আখলাকের প্রভাব সন্তানের উপর পড়বে হ্যাঁ এই জন্য তার যাবতীয় আমল আখলাকের প্রভাব সন্তানের উপর পড়বে তো সন্তান পেটে আসা থেকে মায়ের দায়িত্ব শুরু মাকে যাবতীয় খারাপ গুনাহের কাছ থেকে বিরত থেকে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী চলা এবং আল্লাহর তাকো এবং পরেশগারিত অনুযায়ী চলা যদি সে সত্যিকারী তার সন্তানকে আলেম বানাতে চায় এক নম্বর দুই নম্বর সন্তান যখন থেকে বড় হওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে সন্তানকে সন্তানের হাতে মোবাইল ফোন দেওয়া যাবে না খেলনার জন্য সন্তানের সামনে টিভি দেওয়া যাবে না খেলনার জন্য সন্তান মায়ের সাথেই খেলবে তারপরে রেস্টেপ সন্তান যখন একটু বুঝতে শিখেছে তখন তাকে আজে বাজে গল্প শোনানো যাবে না তাকে গল্প শোনাতে হবে আহমদ বিন হাম্বালের তাকে গল্প শোনাতে হবে শাহিল ইসলাম ইবিনে তাইমিয়ার তাকে গল্প শোনাতে হবে ইমাম মালিকের তাকে গল্প শোনাতে হবে ইমাম বখারির তাদের যে কেচ্ছা কাহিনীগুলো আছে মজার কাহিনী যে কোনো শিশু শুনলে মজা পাবে ওই আলতু ফালতু গুড়ু গুড়ি লাউ বুড়ি এগুলোর চাইতে এই গল্পগুলো শুনতে মজা পাবে তাহলে কি হবে ছোটোবেলায় থেকে তার মনে একটা বাসনা জাগবে আচ্ছা ইমাম বখারি এরকম আহমদ বিন হাম্বালি এরকম ইবিনে তাইমিয়া এরকম তাহলে আমিও তাদের মতো হব এই যে একটা বাসনা ছোটোতেই মা তার অন্তরে তৈরি করে দিল তো ঘুমানোর সময় মাকে এই গল্পগুলো শোনাতে হবে এটা হলো মায়ের তিন নম্বর কাজ জরুরি চার নম্বর কাজ হচ্ছে সন্তানকে ইসলামের মৌলিক যে নিয়মাবলী ভদ্র আদব কায়দা নিয়ম কানুন ফারাইজ এগুলোর অভ্যস্ত করে তুলতে হবে খাওয়ার সময় বিসমিল্লা বলা চলতে ফিরতে দোয়া পেশাব পায়খানা ঘুমানোর দোয়া ঘুম থেকে ওঠার দোয়া সার্বিক যে নিয়ম কানুনগুলো আদব কায়দাগুলো ভদ্রতাগুলো এগুলো সন্তানকে শেখাতে হবে মূল দায়িত্ব এখানে মায়ের এই পরিবারের মূল মুখ্য ভূমিকাটা কিন্তু এই জায়গায় সন্তানের অন্তরে বাসনা তৈরি করে দেওয়া যেটা আমি গল্প শোনানোর ক্ষেত্রে বললাম এবং সন্তানকে একজন আদর্শ মুসলিম মাদ্রাসায় দেওয়ার আগেই সে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে মাদ্রাসায় দিল এটা কিন্তু মায়ের দায়িত্ব যদি মা এই জায়গায় ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে মাদ্রাসা কিন্তু সফল হতে পারবে না মাদ্রাসা যত উন্নত মানেরই হোক হয়তো কিছু দিনের শিক্ষা দিল কয়দিন পর ছেলে বখে গেল অন্য রাস্তায় চলে গেল তো মূল ভূমিকা আমি সব সময়ই বলি এবং যেই আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসে তাকেই বলি যে আপনার ছেলেকে আলেম বানাতে চাইলে সবার আগে আপনাকে
সকল আলেম ওলামার জীবনী যেন তার নখ দর্পণে থাকে তাহলে কি হবে অন্যদের জীবনী যেমন একজন যদি এরিস্টটলের জীবনী পড়ে তো সে এরিস্টটলের মতো হতে চাইবে সে যদি আইনস্টাইনের জীবনী পড়ে তো আইনস্টাইনের মতো হতে চাইবে সেই জায়গায় সে যদি ইবনে তাইমে আহমদ বিন হাম্বাল ইমাম বুখারির জীবনী পড়ে তো তাদের মতো হতে চাইবে তাহলে তার অন্তরের এই বাসনাটা জাগ্রত থাকলো যতদিন সে জীবিত আছে ততদিন আমিও এরকম হব তাহলে সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ছুটি অনুযায়ী তারপরে সব কিছু অনুযায়ী তার হাতে তার আশেপাশে ঘোমাতে উঠতে বসতে সব সময় তার মাথায় একটা মডেল দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে ওই যে ইবনে তাই মিয়া ওই যে আহমদ বিন হাম্বাল আশেপাশে সবসময় যেন তারাই ঘুরপাক্ষায় তার মাথায় তার জেহেনে তার বিবেকে এখন তার সে যদি মোবাইল হাতে নিয়ে শাহরুখ সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগে মেসি সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগে তাহলে তো সে আলেম হতে পারবে না তো সবসময় তার সামনে একজন মডেল রোল থাকতে হবে যে আমি উমুকের মতো আলেম হতে চাই এই মডেল রোল সবসময় তার আশেপাশে তার মাথায় জীবিত থাকতে হবে নক করতে থাকবে তাকে যে তুমি তার মতো হতে চাও এই দেখো এরকম এরকম তো এই আলেম হলো আমাদের জীবনী পড়ার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক তাকে বজায় রাখতে হবে এই সম্পর্কটা মরা পর্যন্ত বজায় থাকলে মরা পর্যন্ত আলেমের রাস্তায় থাকবে সামনে একটা আর মডেল থাকতে হবে না হলে তো সে কীভাবে আগাবে উৎসাহ কার কাছ থেকে নেবে উদ্দীপনা কার কাছ থেকে নেবে উৎসাহ উদ্দীপনা নেওয়ার জায়গা হচ্ছে আলেমদের জীবনে তারা কেমন পড়াশোনা করতেন কেমন সময় কাজে লাগাতেন ইমাম নবী বিবাহ নাই খাওয়া দাওয়া নাই কিছু নাই একটা ঘরের মধ্যে দামেশকে নির্দিষ্ট একটা ঘরে একাই বসে থাকতেন খাবারও কম খাইতেন যেন বাথরুমে যাওয়া না লাগে এরকম একজন আলেম ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন পৃথিবী তাকে চিনে তো তাদের জীবনীগুলো তার প্রতি প্রভাব করবে ইবনে তাইমা কীভাবে জেলখানায় মারা গেল ইবনে কাইম কীভাবে ইবনে তাইমের সাথে স্বেচ্ছা জেলে থাকলো কীভাবে তার নিকট থেকে ইলম হাসিল করলো যতদিন ইবিনে তাইমিয়াকে যেই দিন থেকে পাইছে ইবিনে কাইম সেই দিন থেকে মরা পর্যন্ত ইবিনে তাইমিয়ার সাথে থেকেছে তাকে ছাদ ছাড়েনি ইলম হাসিলের জন্য শুধু ইলম হাসিলের জন্য তো তেমনিভাবে ইমাম মুসলিম কীভাবে ইমাম বোখারির সাথে থেকে ইলম হাসিল করলো ইমাম বোখারি কীভাবে আহমদ বিন হাম্বালের নিকট থেকে ইমাম তিরমিজি কীভাবে ইমাম বোখারির নিকট থেকে আবু দৌদ কীভাবে ইমাম আহমাদের নিকট থেকে এই জীবনীগুলো পড়া থাকতে হবে জ্ঞান থাকতে হবে তাহলে কী হবে তার সামনে একটা বাসনা থাকলো সে আলেম হওয়ার একটা উৎসাহ নিয়ে জীবনযাপন করতে লাগলো এটাকে আমি মনে করি পরিবারের মূল ভূমিকা দুই নম্বর পরিবারের ভূমিকা হচ্ছে যে পরিবারের উচিত সন্তানকে একজন যোগ্য আলেমের নিকটে এবং সত্যিকার প্রতিষ্ঠানে দেওয়া এটা কিন্তু সন্তান বুঝবে না যে কে ভালো আলেম এবং সন্তান বুঝবে না যে কোনটা ভালো প্রতিষ্ঠান এটা পিতা মাতাকে গবেষণা করে নির্বাচন করতে হবে যে সে কার নিকটে পড়াবে এবং কোন মাদ্রাসায় পড়াবে এটা দ্বিতীয় দায়িত্ব আমি মনে করি পিতা মাতার পিতা মাতার তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে যে সন্তানকে তার শিক্ষার সাথে আনুষঙ্গিক যা কিছু জরুরি তা সন্তানকে প্রোভাইড করা সেটা যত কিছুর বিনিময়ই হোক সেটা জমি বিক্রি করে হোক ধন সম্পত্তি বিক্রি করে হোক সব কিছু বিক্রি করে হলেও নিজের জীবন দিয়ে হলেও সন্তানের দিনী ইলমের জন্য যা কিছু লাগবে সেটা প্রোভাইড করতে যা কিছু লাগবে সেটা করা এবং সন্তানকে চতুর্থ যেটা দায়িত্ব আমি বলবো যে সন্তানের কোনো সময় ছেড়ে দেওয়া যাবে না সব সময় সন্তানের কাছ থেকে হিসাব নিতে হবে আজকে পড়েছ কি না কখন ঘুম থেকে উঠেছ এখন তুমি কি করতেছ সন্তান কিন্তু মিথ্যা বললে কিন্তু সর্বদা মিথ্যা বলতে পারবে না সব সময় কি মিথ্যা বলা যায় এখন পিতা মাতা যদি খোঁজ না নেয় তাহলে তো সন্তান তো একসময় রাস্তা ছেড়ে দেবে সব সময় খোঁজ নিতে হবে আজকে সারাদিন কি করেছে কালকে কি করলো কয় পৃষ্ঠা পড়লো কিছু বুঝুক না বুঝুক এতটুকু তো বলতে পারবো যে এত পৃষ্ঠা পড়েছে এত ঘন্টা পড়েছে এতটুকু তো জিজ্ঞেস করতে পারবো যদি যা হেল পিতা মাতাও হয় তো এতটুকু তো বলতে পারবো আজকে তুমি কয় ঘন্টা পড়েছো এতটুকু তো বলতে পারবে আর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে বিশ পঁচিশ বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেওয়া যাবে না আইফোন দেওয়া যাবে না ফোন ব্যবহার করতে হলে নর্মাল ফোন ব্যবহার করবে এবং সেটাও পনেরো বিশ বছর বয়সে গিয়ে আজকের মা বাবার থেকে নিয়ে প্রয়োজন দেখা দিলে আজকের যুগে ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি যে জায়গায় ভ্রান্ত হচ্ছে জেনারেল ছাত্র মাদ্রাসের ছাত্র সব সেটা হচ্ছে মোবাইল এই মোবাইল মোবাইল নিয়ে পড়তে বসছে এখনই ম্যাসেঞ্জারে ম্যাসেজ আসলো টং হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজ আসলো টং ইমোতে কল আসলো টং তো অন করতে গেলো আধা ঘন্টা চলে গেলো কে ম্যাসেজ দিলে দেখিত ফেসবুকে নোটিফিকেশান দেখতে গেলো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা চলে গেলো বুঝতেই পারলো না পড়া কীভাবে হবে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে ফোন ঘুমানোতে যাওয়ার আগেও সব সব সময় হাতে ফোন তো এই ফোনের আসক্তি থেকে কীভাবে যদি বিশ পঁচিশ বছর বয়সে হাতে ফোন নেয় প্রয়োজন আছে ফোন ল্যাপটপ কম্পিউটারের প্রয়োজন আছে তো বিশ পঁচিশ বছর বয়সে যদি হাতে ফোন নেয় তাহলে সে কীভাবে ফোনের আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসবে এটাও তাকে জানা থাকতে হবে এর জন্য সবচেয়ে বড় উসুল হচ্ছে ঘুমানোর আধা ঘন্টা আগে মোবাইল ত্যাগ করতে হবে এবং ঘুম থেকে উঠার পরে সাথে সাথে মোবাইল হাতে নেওয়া যাবে না
গবেষণার কাজে মোবাইল ব্যবহার করলে কি হয় মোবাইলের মধ্যে মেসেঞ্জার আছে হোয়াটসঅ্যাপ আছে ইমো আছে ফেসবুক আছে সব কিছু নোটিফিকেশন টুইটার আছে অল টাইম আসতে থাকে তো গবেষণার কাজে আপনি গুগলে একটা সার্চ দিলেন ফুট করে একটা নোটিফিকেশন আসলে ওখানে চলে গেলেন গবেষণার কাজে ল্যাপটপ ইউজ করতে হবে কেন ল্যাপটপ ফেসবুক নাই মেসেঞ্জার নাই হোয়াটসঅ্যাপ নাই নোটিফিকেশন আসবে না সে যদি কোনো গবেষণ গুগলে কিছু সার্চ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে তাহলে সে গুগলে সার্চ দেবে এবং মোবাইল ফোন দেওয়ার প্রয়োজন হলে সে মোবাইল অন করে ফোন দেবে এবং মোবাইলের জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখা উচিত বা বাড়িতে ঢুকার আগে বাইরে যেরকম স্যান্ডেল রাখার জায়গা আছে এরকম মোবাইল রাখার জায়গা রাখা উচিত যে স্যান্ডেলের বক্সে যেরকম স্যান্ডেল রাখলো মোবাইলের বক্সে মোবাইল রেখে বাসায় ঢুকলো তাহলে এইভাবে সময় বাঁচাতে পারবে তো যাই হোক আমি পরিবারের ভূমিকা একজন আলেম হওয়ার পিছনে এই ভূমিকাগুলোর কথা বলছিলাম মনে সংক্ষিপ্ত যেটা আমরা সারমাম যদি দাঁড় করাই মনে আলেম হওয়ার বাসনা তৈরি করা বিশেষ করে মাতার ভূমিকা সন্তানকে আদব কায়দা ফারাইজ আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া এবং সর্ব কিছুর সময় সন্তানের পিছনে দেওয়া মায়ের ভালো শিক্ষক এবং ভালো প্রতিষ্ঠান নির্ণয় করে দেওয়া চার নম্বর তার শিক্ষাগত কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য যা লাগবে সেটা তাকে প্রোভাইড করা সর্বদা খোঁজ খবর রাখা কি করতেছে কার সাথে উঠতেছে কার সাথে বসতেছে বসতেছে পড়তেছে কি পড়তেছে না টিচারের উপর সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা টিচারের উপর ভরসা করে না থাকা অতি দ্রুত মোবাইল হাতে না দেওয়া পিতা মাতারা বুঝে না বলে যে আমার ছেলেকে আলেম বানাতে নিজে বানায় খুব খারাপ লাগে আমার আমার ছেলেকে আলেম বানাবো হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ক্লাস ফাইভে পড়ে সিক্সে পড়ে কী আলেম হবে আলেম হওয়ার চান্স নাই আমি লিখে দিলাম কথা বুঝেন না পিতা মাতা বুঝেই না যে কীভাবে সন্তানকে মানুষ করতে হবে সন্তানকে নিজে হাতে ধ্বংস করতেছে মোবাইল না দেওয়া সন্তান যদি বিশ পঁচিশ বছরে মোবাইল হাতে পায় তাহলে সে কীভাবে মোবাইল আসক্তি থেকে বেঁচে থাকবে এটাও তাকে শিখিয়ে দেওয়া এবং তার নিজেরও শিখা এটা আমি মনে করি পরিবারের ভূমিকা রাষ্ট্রের ভূমিকা যেটা হতে পারে রাষ্ট্র সব কিছুর পিছনে অর্থ খরচ করতেছে একজন মাদ্রাসার ছাত্রের পিছনে অর্থ খরচ করতেছে না রাষ্ট্র বুঝে না যে একজন মাদ্রাসার ছাত্রের পিছনে অর্থ খরচ করার মূল্যটা কোথায় এটা রাষ্ট্র বুঝে না রাষ্ট্র মনে করতে তার চেয়েও যেটা দুঃখজনক যে আমাদের রাষ্ট্র আমাদের নিজের যারা জেনারেল শিক্ষিত তাদের পিছনে অর্থ খরচ করতে চায় না প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রতিভা বিদেশে চলে যাচ্ছে সেটা সায়েন্টিস্ট হোক ডাক্তার হোক যেই হোক ভালো শিক্ষিত বিদেশ স্কলারশিপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কানাডা আমেরিকা লন্ডন তারা স্কলারশিপ দিয়ে আমাদের মেধাবীদের নিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের সরকার মেধাবীদের মূল্যায়ন করে না তো এটা তো সর্বক্ষেত্রেই তারপর মাদ্রাসার ছাত্রদের কেন সরকার মূল্যায়ন করবে কেন তাদেরকে স্কলারশিপ দিবে এবং কেন তাদেরকে তাদের পিছনে অর্থ খরচ করবে এটার পিছনে যেটা সবচেয়ে বড় আমি কারণ হিসেবে উল্লেখ করব সেটা হচ্ছে যে জ্ঞানের চর্চা বজায় রাখা ইসলামের রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখতে হলে ইসলামে জ্ঞানের চর্চা বজায় থাকতে হবে তো ইসলামের রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে ইসলামে জ্ঞান তো ইসলাম ধর্মীয় অনুভূতিতে বিশ্বাসী জনগণই দেশের রক্ষক হয়ে থাকে অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতিতে বিশ্বাসী জনগণই দেশের রক্ষক আলেম ওলামাই জনগণের পথ প্রদর্শক রাষ্ট্রের পথ প্রদর্শক রাষ্ট্রকে পরামর্শক আলেম ওলামাই তো আলেম ওলামাদের টিকিয়ে রাখতে হবে ওই জন্য সরকার কী করতে পারে বড় লাইব্রেরি তৈরি করতে পারে গবেষণাগার তৈরি করতে পারে বড় বড় গবেষণার পিছনে অর্থ ব্যয় করতে পারে যেমন এই যে বোখারের যে হাদিসগুলো কী কেউ জয়ী বলে ছাড়ের পিছনে পাঁচজন আলেম গবেষণা করলো সরকার অর্থায়ন করবে সরকার টাকা পয়সা দেবে তাদের অর্থায়নের পিছনে সারা বিশ্ব থেকে যত বই পুস্তক আছে যত পাণ্ডুলিপি আছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত সব নিজের খরচে নিয়ে এসে বাংলাদেশে জমা করবে বড় একটা লাইব্রেরি তৈরি করবে বাংলাদেশে হ্যাঁ যেখানে এমন কোনো ইসলামী সারিয়ার বই থাকবে না যেটা ওই লাইব্রেরিতে থাকবে না নিজের টাকা খরচ করে নিয়ে আসবে এইভাবে অর্থ খরচ করে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং সিস্টেম বিচার নীতি সব কিছুতে ইসলামের কী মূল নীতি বা সার্বিক যে গবেষণার বিষয়গুলো আছে এগুলোর পিছনে ঢেলে সাজিয়ে রাষ্ট্র ব্যয় করতে পারে যেটা সৌদি সরকার অনেক সময়ই করে থাকে তো আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সরকারকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুক এই দোয়া করি আল্লাহ আমিন জাজাক আলহামদুলিল্লাহ 